Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. And once again, the floor is given to Monchi's defense to continue putting questions to the witness. You may proceed. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Good morning again, Mr. Heder. Une fois de plus, bonjour, Monsieur Heder. Right now, I would like to turn présent, to the topic of the methodology of your writings and your academic publications. Before I come to that specific topic, I would like to ask you a, a, a question in respect to uh, the answers that you have been giving today and the previous days. Les réponses données et les From your testimony, um, it is clear that you de votre did extensive academic scholarly research des recherches in the 80s and 90s. In uh, uh, 2006, you started working en 2006, uh, vous avez for commencé the Office of the Investigating Judges pour le and were detached des for a while instruction. Vous avez été détaché pendant un certain temps chez Afterwards, uh, w when you left, Par la suite, uh, you continued writing après avoir quitté, vous avez continué some publications in respect of écrire au moins certaines uh, politics in Cambodia, sometimes making la references to uh, the DK period. Vous avez fait référence à la période du Cambodge démocratique. Uh, my question to you is, um, voici ma question. when you were giving the answers to the questions of the prosecution, Quand vous avez répondu à um, and when you were asked to um, to give evidence as et to whether sources were confirmed by other sources, etc. Were you able to si uh, distinguish between the knowledge pu faire une that you entre have gathered le savoir in your que vous aviez scholarly acquis period, so to speak, dans le cadre de votre and période de recherche when you were working as an sorte, investigator? Et d'autre part, les connaissances acquises alors que vous travaillez en qualité d'enquêteur. Um, Réponse. Generally speaking, I think, générale, yes, I certainly tried oui. to do so. En tout cas, de le faire. Um, of course, realistically speaking, um, Pour être réaliste, bien I don't sûr, have even the beginnings of a case map, much less a Xilab je suis loin in my head. En tête un um, case map so it's not always possible for me to be absolutely Donc, certain that I can segregate in my own mind de faire la what dans mon propre esprit knowledge came to me when, via what channel is the result of what tel work. Tel um, but tel I try to, I'm, I'm aware of this. En tout cas, je suis conscient d'une telle distinction. J'ai essayé de faire la part des choses en fonction de mes capacités mémorielles et mentales. Parts of the, the knowledge and, and the provenance thereof. J'ai essayé de faire la différence entre les différentes informations que j'ai du point de vue de leur provenance. That that Question. Ces derniers jours, vous avez fait des réponses. Êtes-vous en train de dire qu'elles se fondaient sur le savoir acquis so plutôt dans le cadre de vos publications universitaires plus que dans le cadre de ce que vous avez appris en tant qu'enquêteur um, yes. Réponse. That's what oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. With regard to the period that the Khmer Rouge were in power. De la um, où les Khmer Rouge étaient au pouvoir. I mean, I think it might be useful to, to, to go through that. Il I mean, I did, obviously I did some work on the Bien sûr, Khmer Rouge before they were in power la when I was in Cambodia 73-75. Les Khmer Rouge étaient au pouvoir quand j'étais au Cambodge entre 73-75. Uh, and I've indicated that I attempted Comme to look dit, at policy structure and organization politique, um, ainsi que both as it related to the situation between 73 and 75 and as it related to the origins of the movement. Ainsi that was the archive rat in the National Library in Cambodia and also some field. Um, I followed the Khmer Rouge Cambodian in power to the extent that I could, the limited extent that I could while I was at Cornell. Les Khmer Rouge, um, au pouvoir, dans la mesure où j'ai pu le faire, and then, Cornell. Um, after that, um, in a series suite, of capacities, 
I looked both at the post-Khmer Rouge period and, and the Khmer Rouge period itself, and I've tried to you know, focus on the parts of my work that relate specifically to the Khmer Rouge in power, so they're delimited by what I understand to be the temporal jurisdiction of the court. Um, and I have kind of a reversal of the situation I face now. There was a time after January of 79 where everybody was interested in what was happening after January 79, uh, and I had to kind of make time to look at the Khmer Rouge. Now I've reached a situation where I've tried to reverse that polarity. One, one last question on this particular uh, topic. I know it's a difficult question, but question. Um, are you able Voici une question to un peu make a distinction in the sense of your post-investigation academic articles and your pre-investigation academic articles in the sense that you maybe not have changed your mind sur le plan de vos uh, et de academically vos in respect of the period 75, 79? changer le point de vue concernant la période 75-79 If memory serves, there's only one piece of writing that's come out about uh, Khmer Rouge policy since I left the employee of, U of UNAKRT, uh, to be precise which was in April, May 2011 that I left, I think. Um, and there's one piece of work that relates to Khmer Rouge policy, not practice so much, but policy, that came out later, uh, based primarily on revolutionary flag, flag stroke youth, based on the ones that were already in my possession, either in original form or in photocopy form before the tribunal started. Um, plus some in-court, open-court testimony. Des and in that I tried to elaborate on some of the themes Ici, that I um, put forward in the paper at the, before the German Historical Society, which later led to the summarized, shortened version that was an academic publication under a general rubric, senior leaders and local authorities. And in that regard, if you're talking about my thinking, I think the crucial turning point is my stint as a fellow, research fellow, uh, at the Center for Advanced Holocaust Studies in Washington, Dans which is a part of the U.S. Washington, Holocaust Memorial Museum. Dans le cadre du and I sort of went there, the that's Holocaust. late 2001 to early 2002, if I recall correctly, after 9-11, whenever that was. Um, and I went there with this notion in my head based on my previous interviews, including the ones I did in the 80s, the base of, um, of there being a, a, a significant amount of local initiative, local deviation, local power in the de manifestations localisées du pouvoir um, qui nuançaient sort of le tableau d'ensemble de l'exercice du pouvoir. Parce que je suis allé travailler donc au Centre des études avancées de l'Holocauste, qui est sans doute le lieu le plus um, expert en matière de génocide, si vous voulez. Je craignais d'y aller, as I put it in euh, my worried head, uh, as the David Irving of Khmer Rougeology. That is to say, someone who was putting themselves effectively in the position of uh, what some would, would say is Holocaust denial of a sort, um, only to discover that the way in which I Alors, la seule had come to understand moi, the Khmer Rouge regime pour moi, based on my previous work was pretty much in line with at en least fait, one major part of uh, Holocaust studies. Sur une which partie precisely du puts an emphasis on local initiative, local deviation, local power as opposed to the old local, au sein uh, model of totalitarian control. Donc ce n'est pas uh, simplement l'ancien modèle global de l'emprise totalitaire. Ce modèle-là, chez les universitaires, il est depuis longtemps discrédité. 
these kinds of regimes to operate. Au fonctionnement de l'exercice du pouvoir oh, au I, niveau I micro. That that particular, um, Le, la défense. Uh, Je tire de votre réponse l'idée que uh, cette, cette nouvelle But évolution uh, de votre pensée en tant que chercheur general, a mené more, more à la création de, ce, de cet article que vous évoquez. Mais plus généralement, donc, votre pensée avant votre statut d'enquêteur et après um, votre statut d'enquêteur. What would be, if any, the big difference between your post-investigation scholarly publications et and your pre-investigation uh, entre la teneur de vos publications en tant que chercheur avant d'être devenu enquêteur et après votre expérience d'enquêteur? Um, I'll answer the question maybe slightly not head on. Je vais répondre um, d'une manière peut-être un peu indirecte. I think that it's the case that the views that I had, On the empirical views, the factual views that I had come to before I went to the Center for Advanced Holocaust Studies, allé au and for which des my time at the Center for Advanced Holocaust Studies provided a kind of general Theoretical et framework. pour lesquels j'ai pu one élaborer un cadre théorique said, en travaillant dans ce centre-là. Et cela aligné sur um, l'orientation générale d'une de nos grandes écoles de pensée en matière de l'Holocauste. Alors, nos, expert, les points de vue, um, les points de vue témoins, les points de vue experts, en quelque sorte, que j'ai pu avoir n'ont pas été fondamentalement modifiés par les preuves, documents, témoignages de témoins ou de témoins recueillis à l'enquête. Donc, so, again, ces points de vue n'ont pas été fondamentalement modifiés. Pour moi, le grand point tournant court aura eu lieu avant la création um, de ce tribunal. As a result of my employment, either full-time or as a part-time consultant, if that was employment, I guess that was employment. It's salary, not funding. Employee, was an employee, not a grantee. Uh, wasn't changed by, by my court experience, par, nor by uh, the little bit of additional field research that cour, I did after, in the latter part of 2011, after I left the court, tribunal, fin before I decided I was done for now with research on the Khmer Rouge. Jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler sur les Khmer Rouge. So to summarize and to yeah. take a different angle on this, and that will be my last question on it. En approchant, en ayant un angle d'approche un petit peu différent, ce que vous avez écrit uh, dans l'ouvrage « Sept candidats » uh, au tribunal, il n'y a pas eu de modification dans votre pensée concernant le rôle de nos deux accusés uh, à travers la période concernée. Le Preston, uh, witness, please uh, wait. The lead co-lawyer, you may proceed. Le co-avocat, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, à yes, ce stade, Mr. je voudrais faire une objection. Uh, well, I would like to make an objection now. Je voudrais d'ailleurs la faire aussi sur les questions précédentes. Je crois que question, demander à une personne person comment sa pensée a évolué, comment ses opinions developed, ont évolué, how his opinions comment have developed, ses analyses se sont transformées, c'est poser des questions à un expert et non pas poser des questions à un témoin. Mon confrère a été très attentif My pour que nous ne dépassions pas was very mindful of the fact that we wouldn't facile. step beyond that Je line, and it wasn't very easy. But I think here, pose des à un these expert, questions are being put to someone sa in, as an expert, de asking des this années. person to define the developments of his Merci. thoughts, and that's why I object. 
If I may reply, Mr. President, this is exactly a question which is not about his opinion. It's about the development of his thoughts leading to academic articles and publications before his academic articles and publications before his publication and after. So we have been asking different questions all along about his academic publications. So it would be perfectly within the realm of Mr. Heller here being a witness to ask the question. I'm not asking about an opinion for an opinion. Je ne pose pas de questions visant à obtenir une opinion experte. Je cherchais à savoir quelle était l'évolution des jugements de ce, de, de, de ce que ce témoin a pu produire pendant la période de ses recherches. President, le président objectionne à son ground par le lead co-lawyer pour les parties civiles de la question par la délégation du parti civil pour Steve Heder est propre de s'assurer. Est retenu. The witness Steve Heder appears before this chamber as a witness. Le témoin Steve Heder dépose en tant que témoin devant ce tribunal et pour cette raison les questions qui lui sont posées sont des questions posées à un témoin et non à un expert. Pour cette raison, la défense ne peut pas répondre à la question. La witness you are directed not to respond to the last question. Ne doit pas poser cette question et le témoin ne doit pas y répondre. I'm struggling how to reformulate my question. Maybe it's very simple. Mr. Heder, are your views as laid down in the book Seven Candidates for Prosecution today still the same? Est-ce que ce point de vue-là et le point de vue que vous avez aujourd'hui sont, sont le même Est-ce que vous avez le même point de vue aujourd'hui que dans le livre de cette candidat President, the prosecution, you may proceed. Mr. President, um, it's the use of the word views, I think, that causes de problems, de because views are expressions parce que point of de opinion. There is a way, I learned if Frank could ask the question. But I'm not going to tell him how. Thank you for your help, my learned friend. Mr. President, the question is this: 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 Mr. Tout cela Your knowledge as a scholar reste conforme à, votre, à la connaissance que vous avez aujourd'hui en tant que universitaire, um, chercheur. Broadly speaking, yes. Réponse en I mean, termes généraux, the, oui. What's stated in seven candidates, Ce qui est dit dans le um, livre « Seven Candidates for Prosecution » est comme ce qui est dit dans « Reassessing 
est la même chose que ce qui est écrit dans l'autre livre, Reassessing the Role, donc Révolution du Role, etc. Personal or individual, le tout sur personal la base a documentary de knowledge. Um, uh, but it's connaissance de première main, connaissance recueillie directement ou reconnaissance, picture, ou reconnaissance acquise de manière documentaire. La, la différence um, tient seulement so à une différence de thématique, si vous voulez. Je dirais que le, ce qui est dit dans « Seven Candidates uh, » est moins complet que ce qui est dit dans l'autre ouvrage, mais il n'y a pas de I contradiction. Re, re, re si je réécrivais et republiais le livre aujourd'hui, il y aurait vraisemblablement des amendements. Mais un jour, lorsque tout sera dans le domaine public, ce sera peut-être plutôt un recadrage. Some of that data, des um, données um, existantes changing it. qui seraient en jeu plutôt que de modifier leur traitement. La Défense, j'adorerais avoir une conversation en privé plus longue avec vous sur ces questions, euh, mais le temps passe. Alors maintenant, les méthodologies que vous utilisez dans vos publications, c'est euh, donc sur ces méthodologies en fait que nous nous sommes penchés. In, uh, in respect of the use Pour methodology, let me de l'utilisation um, de la méthodologie, je voudrais dire uh, d'abord à titre liminaire et pour gagner du temps, uh, comments that you have made in respect je voudrais of the évoquer certains de vos propres commentaires uh, concernant les méthodologies book, utilisées uh, par Paul Pot. Ben Kiernan dans son livre uh, sur Pol Pot. And um, just to, 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 to give a, a very quick selection, uh, Alors, une, une uh, I have written down rapide that you are saying that Keenan sometimes uses Vous avez false dit evidence, que parfois Kiernan utilise de fausses preuves, documents, utilise des documents uh, de manière sélective, to baseless conclusions, parvient à des conclusions non fondées, et parfois wrong, euh, source de confusion, source d'erreur, parvient à des conclusions euh, Now, be happy to, non, uh, the ERN numbers, uh, non fondées, um, et utilise les stéréotypes. For the prosecution, Alors, so les ERN, the prosecution can, uh, confirm that pour I have que in fact, le procureur puisse uh, confirmer que j'ai correctement résumé ERN 7753. Um, the selective use of documents would be ERN 7737444. The basis conclusions would be ERN 7737724 or 7737747. The misleading in respect of the charm would be ERN 7737726 and the ERN 7737732. Where Keenan is wrong, fundamentally wrong, Là that will be ERN 773736. Where Keenan is inconclusive, inconclu that would be 773764. And where he is using stereotypes, that is on that same ERN number. Le Président. President, Council Vitae Coupe. Could you please slow down when Monsieur le Conseil, il faudrait ralentir lorsque vous énumérez des rubriques et des chiffres de RN. Les interprètes ne sont all, all of them. pas humainement capables de vous suivre. Je répète le tout. There are two issues. Il y a ici deux questions. D'abord, il faut que vous précisiez tous les numéros de RN. And secondly, Et puis, the that you refer to dire has been si le document before this chamber. auquel vous faites Hello, référence est, est placé that, devant cette like cour. Au préalable, je donne la parole au procureur. Mr. President, I, I Monsieur le Président, ceci pourrait servir à gagner du temps. Uh, how is it relevant for you to receive Mr. Hedder's opinion on Mr. Kiernan's methodology? It's wholly irrelevant. So my objection isn't just to E-numbers, 
this line of questioning is wholly irrelevant. By all means, ask Mr. Heder about his methodology, which I've already covered at length, and I hope there wouldn't be unnecessary repetition. But you're not going to be assisted by receiving Mr. Heder's opinion on Mr. Kiernan's methodology. And it's for that reason that I object. Um, uh, Mr. President, I was trying to save Monsieur time. President, uh, 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 du temps, dit la le president. president, the International Political Lawyer for Civil Parties, Les you may take civil, the floor. Oui, Monsieur le Président, yes, Mr. President, je souscris à l'objection de Monsieur le Procureur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une remarque à propos de la façon dont mon confrère cite les documents qu'il souhaite utiliser. Nous n'avons jamais la référence du document. D'abord, nous ne pouvons pas vérifier si ce document est versé ou non. Donc, si la première chose à donner, c'est la référence du document. Concernant ensuite les ERN, nous nous prions tous ici à cette un exercice fastidieux de donner les ERN en trois mais la défense de Nunchea estime qu'elle est au-dessus de cela. J'aimerais qu'elle respecte aussi cette obligation par respect pour nous et pour nous faciliter la tâche. Bon, je comprends qu'il est inutile de gagner du temps. Je vais donc aller lentement. E131-1313. L'article de Steve Hedder qui s'appelle Racisme et Marxisme. Nous avons extensivement discuté de cet article déjà avant. Je vais vous donner les URN anglais de nouveau, ainsi que les françaises et les khmer. Je vais vous donner les URN anglais de nouveau. Kiernan, parfois, utilise des fausses évidences. C'est ERN 773-753. ERN 0080 2825 Khmer 0084 4599 0084460. The selective use of documents. That is English ERN 7737444. French ERN. 00802821 Khmer 00844591 up until 92 The baseless conclusions ERN 7737247324 French 00802811 Khmer 0084-4572 up until 3. Misleading ERN 773-726. That is French 0080-2812. Khmer 0084-4574. Kiernan is fundamentally wrong. Would be ERN 773-736. French 0082-802-816 up until 0082-817. Khmer 0084-5830 up until 84. Inconclusive would be ERN English 773-764. In French that would be... Français. 0082-280-2830, excuse me, up until 3-1. And Khmer, 0084-4609, up until 6-10. And finally, Mr. President, the stereotypes, accusation, so you will, is on that same page. Même page. L'interprète s'excuse, il reste encore très difficile de prendre note de toutes ces codes. I'm using, that's why I think it's relevant. As an introduction to the methodology of use of witnesses to the present testimony, I use the methodology of the present testimony. 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 I use the methodology of the present testimony
ces références-là et je pense qu'elles sont pertinentes. President, le président. Le co-avocat international, vous avez la parole. Simplement faire remarquer qu'une fois de plus, les références sont données tellement rapidement que l'interprète en français n'a pas pu nous les donner toutes. Je fais simplement remarquer, je ne vais pas demander que mon confrère répète, mais j'aimerais qu'à l'avenir, il respecte au moins notre droit de savoir de quoi il parle. Le président. Le président de la Défense, once again, please slow down when you reach the ER number so that ERN, it can be simultaneously interpreted into the other two languages. Correctement and this is not the first time that the Chamber has reminded you and other parties. And for Madame that Madame reason, partie, please try to uh, use the time effectively. And if you keep pushing through quickly, then si it's going vite, to backfire en fait, as it's a waste of time, le temps pas not an efficient use of time. Cela ne gagne pas du temps, cela en fait perdre. I had hoped my learned friend from the civil parties had read this article and uh, would que ma find these conclusions déjà or these observations of Mr. Heather. Um, aurait reconnu de quoi je parlais. Donc je vais sauter par-dessus tous ces numéros de RN parce qu'on n'a pas le temps. Je passe directement à la question de vos méthodologies, M. Heder. Alors, ayant dans ma façon de comprendre votre témoignage, lorsque vous avez rédigé vos publications académiques et universitaires, vous avez, avez -vous utilisé des entrevues de cadres du camp de la démocratie, des, des différents dirigeants, vous avez utilisé des sources d'autres publications, publications d'autres d'informations euh, de la diplomatie vous américaine, vous avez utilisé des sources d'autres historiens, vous avez utilisé abondamment les aveux de cadres interrogés à S21, etc. Um, let me start, if you allow me, um, je my, my, my question in respect of commence the interviews that were given to you par um, évoquer by former les entretiens DK qui vous ont été accordés par d'anciens leaders ou cadres du Campuchia démocratique to, uh, to et je one interview, me limiterai à l'entretien que vous avez eu avec uh, Yang Now, Sari. The prosecution has asked, uh, many Le procureur a posé beaucoup um, de questions concernant cette entrevue-là uh, et vous avez systématiquement confirmé que c'était une telle chose et bien Yang Sari l'avait effectivement bien dit. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez pour préparer l'entretien um, pour assurer que les réponses fournies par la source um, directed by a ne seraient pas or a double agenda. orientées par uh, quelque instance, autre motivation occulte, par exemple vous aviez, eu des vous avez eu des discussions, donc cette discussion avec Yang Sari à une époque qui était politiquement troublée. Yang Sari était alors condamné par le gouvernement de l'époque du Cambodge. Qu'avez-vous fait pour vous assurer que Yang Sari ne donnerait pas des réponses qui seraient orientées par des motivations autres Um, is the question whether Alors, votre I question est de savoir si moi j'avais des motivations agenda? autres he, he, ou si lui avait des motivations autres. Non, lui um, aurait eu des motivations autres dans ses réponses. Uh, I mean, if he had a double agenda, Alors, si lui of avait course, uh, des motivations autres, in a sense, his right que, que par, to have whatever agenda he might have had, uh, um, selon, uh, I, I, I think his, I mean, if I were to guess, to try prendre, and figure out what was in his head, uh, si um, de part of the context of this, tête, um, and this actually relates to your previous question, by pure chance, circumstance, um, 
Ben, ben Kiernan, among others, had widely ben asserted Kiernan that Yang Shari was brother number two. Uh, um, and I was fairly confident on the basis of my previous research that that was incorrect. But in fact, the person widely known within party circles as brother number two was your client. Um, so in the context of um, Yang Shari's purported leadership of a breakaway of um, Khmer Rouge elements or PDK elements. Um, it was widely reported on the basis of the assertions by Ben Kiernan and others that brother number two had emerged. Um, and I had said to a number of people that I didn't think that Yang Shari was brother number two. I thought that Nguyen Chia was brother number two. Um, and I think Yang Sari, to a certain extent, wanted to use this interview as an opportunity to um, attempt to confirm that I was right in my conclusion that it wasn't him, but Nguyen Chia, who was brother number two. And certainly, um, this, what he said, you know, seems to confirm that position. Confirmer, effectivement, um, cette position so yes, I mean, I think he had an Donc, interest oui, in, sans doute avait-il um, une motivation in particulière contributing to the refutation of the, qui consistait à to my mind, even before the interview and certainly ever since, à la réfutation uh, the, the notion now, which I think everybody has dropped, at least in the scholarly community, I don't know about in uh, here, notion -là, elle a été um, this notion that Yang Suri was brother number two. So, if, if that's uh, what you're concernés. after, I think that's probably correct, yes. Donc, qu'il ait eu une, quelque chose à défendre dans cette Maybe entrevue, also in oui. More general terms, um, Question, et de façon plus générale. Philip Short has Philip written in his Short book that he, a that, écrit dans that, son that livre, que Yann Sari est un caractère, est retort et manipulateur. When you interviewed Yann Sari, was that Something you could hear in his answers as well, or were you before you went into that interview cautious about his alleged manipulative personality? Psychologically, prémuni contre ce trait allégué de son caractère. Avant même de commencer l'entrevue avec lui. I mean, I think the broader answer is. De façon he, like générale, almost je peux dire que virtually lui, every last one of the other tous les former CPK dernier, um, uh, cadre, that is, persons in a position of at least some authority, to whom I have spoken over now many, too many decades, au fil um, de décennies désormais seem to be at pains to Il semblait try to convince tout me faire that pour essayer they de themselves were not responsible for responsable all the terrible things that some, but not all, but most certain, admitted uh, had happened. So it was, has rarely, if ever, very, very rarely, if ever been the case that somebody admitted direct responsibility for what in their mind was direct responsibility for what happened. And I think and I, this is the same experience that, I, I, if I recall correctly, has been recounted by Chang Yuk and others from DC Cam. Um, so in that sense, Again, Dans ce sens -là, encore une fois, like almost everybody else, comme presque tout uh, monde, he seemed to be at pains to try and convince me, persuade me, um, that he was not responsible for those matters, or at least not directly responsible, not directly responsible in the layman's sense that a scholar and not necessarily an international criminal lawyer would understand it. That's a separate issue. This wasn't a courtroom. He wasn't represented. I wasn't, didn't have counsel present either. So Alors, il ne comprenait pas nécessairement la responsabilité au sens level. pénal qui intéresse une cour telle que celle-ci. Question de façon plus concrète. Pourriez-vous dire, suite à cet entretien avec Yang Sari uh, in 96, en 1996, um, sauriez-vous dire um, are truthful quels and which éléments parts sont are not véridiques, truthful, mais quels ne le sont are, pas, ou plutôt, um, uh, quel passage which parts of the interview are 
confirmed by other sources that you have approached and talked to. Que vous auriez, uh, par ailleurs, également approché, interviewé. Mr. President, I let, I let the last question run, but certainly not this one. Um, it's an impossible task for Mr. Hedder, even with a witness hat on. It's an impossible task for him to determine during which parts of the interview Ying Siri was telling the truth and which parts he may not have been and for what reason. Whether Ying Siri was telling the truth in this interview is an entirely a matter for the trial chamber and it's not something which Mr. Hedder can properly be asked nor should be asked to give an answer upon and I object. À Steve Eder, mon objection. Um, my learned friend is, the, I think, making a mistake in, uh, in the interpretation of the word truth. Obviously, there is a uh, trial truth, a legal truth, so to speak. But any witness legal, um, certes, in any normal conversation will be able to normal, make an assessment based on his human nature and the human nature of the other person that he's interacting with, whether this person is telling the truth, yes or no. So that's not Et a question as to the legal truth, si la dit la it's a question as to uh, the truth in the sense de la how it came out in the demeanor of Ingsari at the time. But not only this, I was also asking uh, the witness if outre, the things that Ingsari had said in that interview were somehow confirmed by other sources um, sources. that the witness has been speaking to or had been reading. So I think it's a perfectly legitimate question to a specific witness in respect of an interview that he had. question tout à fait légitime que l'on peut poser à un témoin au sujet d'une interview qu'il a effectuée. The President, the objection and ground for objection by the uh, co-prosecutor to the uh, question uh, by the counsel uh, is appropriate and therefore uh, this um, objection is uh, sustained and witness is directed uh, not to respond to the last question posed by the defense counsel. De defense. I'll move on. Je pass Mr. President. Suite, Monsieur le President. Um, Mr. Heddy, you have Monsieur written Eder, many articles and many books in respect of um, the Democratic Kampuchea period, 1975 1979, and the CPK policy, policy and the views on communism. Um, I've also noticed that you have never been able to speak to um, many senior bon leaders of the DK period. You haven't spoken to Pol Pot, you haven't spoken to Pol Pot, you haven't spoken to Tamok. You haven't spoken Tamok, to Son Sen, Son Sen Born Vet, obviously Born Vet. you couldn't have the same goes for Sao Pim and Rosnim. Pour Sao Pim, Rosnim. Autant de um, gens avec qui vous n'avez jamais discuté. Would you be able to tell us something in terms of methodology, whether that was a problem? Du point de vue de la you saw that as a problem in que vous writing que un your problème academic au moment publications de and books. Vous vos livres et vos articles de recherche. Um, I'll be my pedantic self and say it's not true that I haven't spoken to Nuentia, I have. It's not true that I haven't spoken to Son Sen, I have. It's not true that I haven't spoken to Tamok, I have. Um, but it is true that I didn't speak to them substantively. Um, I met your client at his home in Watko and Barambong at one point. He didn't tell me much, so there's not much to say about that encounter. Um, and of course, it's, it's obvious that 
the more sources, the better. Um, and every gap in sources brings with it certain weaknesses. It uh, makes the case that you're making, be it an academic or legal case for that matter, um, less strong than it might otherwise be. Um, and in the real world, um, you know, Dans scholars and réel, uh, legal practitioners are like face this problem. I think we all face this problem. problem. Um, um, and if I might be allowed, uh, the reality si is that from a comparative réalité, perspective, comparative political science perspective, comparative the historian's comparative, perspective, du point de vue the data, de be it evidence or not, les données, qu'il s'agisse de preuves ou autres, qu'elles soient réputées ayant valeur pour le Khmer Rouge régime, concernant le régime Khmer Rouge, c'est des données quantitativement et qualitativement sont moins bonnes que pour l'ex-Union soviétique, even arguably for China and Vietnam. Et même par rapport au Vietnam et à la Chine. These, Donc, these effectivement, gaps, these absences il s'agit de lacunes, de trous qui constituent problem, un problème réel uh, lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions political, scientific or otherwise, sur le plan with de regard to la politique ou de l'histoire, really de la science politique ou de l'histoire, concernant les événements, uh, leurs modalités, leurs causes, regime. concernant ce régime précis. Um, question. In your work, Mr. Heder, in your publications, dans vos um, travaux, vos publications, sometimes you're only referring parfois, to um, vous the publication of one writer, la publication um, d'un auteur. Sometimes Poncho, for parfois instance, sometimes Poncho, par um, uh, Donald Kirk, parfois and Donald sometimes somebody Kirk, else. Parfois um, now, would you be able to, to, to tell us how you went about in Comment the selection of specific books or articles, tel ou tel in general terms, when it comes to your publication? General, à des fins de publication. Well, in part, this answer is a subset of my answer to the previous question. Um, as a Khmer Rougeologist, um, going to the U.S. Holocaust Memorial Museum, going to the Center for Advanced Holocaust Studies, um, and seeing what they had in terms of secondary materials, and now we're talking about secondary materials, um, in their uh, center library, certainly would make one want to cry. Si uh, because in terms of the richness of the secondary literature, uh, the situation is, the, the contrast I, is, if anything, even more stark. Um, what happened in Nazi Germany? What happened in the Soviet Union? What happened in Mao's China? What happened, at least during the revolutionary struggle, if you'll accept that terminology, in Vietnam in the 60s? Um, has been written about much more than what happened in Cambodia under the Khmer Rouge. Um, so there's a lot more to choose from um, in those other instances than there is in this instance. And I guess in terms of choosing sources for working on the Khmer Rouge, um, my bias would be in favor of those who, mon in some sense, to my mind, were on the ground. Qui, um, you know, the more time they spent in Cambodia, the more plus people they talked to while they were in Cambodia, the Cambodge, greater the effort they made plus to gens se sont get out of Phnom Penh, à sortir de Phnom Penh. Um, and the like, the more generally likely I was, plus il y a I de suppose, chance to feel that que je their considère secondary que writings, the les secondary sources were worth consulting and uh, citing. Let me follow up on that, uh, Mr. Hedder, giving you Dans one example, the book of François Ponchot. Um, I am sure you have read the extensive criticisms que vous avez lu that uh, Michael Vickery has on the use of interviews au sujet by Ponchot. In the period after 17 April 75, can you tell us um, if you have somehow incorporated 
these criticisms of Vickery uh, in your writings? de Vickery dans vos propres écrits? Réponse. Um, this is a, a realm of some irony. Il y a ici um, un certain paradoxe. Because it's not, en effet, not so much the, well, let me back up. Um, I think in general terms, um, générale, my experience has been that mon est la um, there's no fundamental problem um, in relying Il a on pas de what's sometimes deprecated as refugee testimony and attempting to ascertain the truth, to use the phrase that's the, the legal favor in the court. Um, um, and bien. indeed, it's certainly the case that if you Sans look doute, back on the sometimes somewhat sad history of si understandings of, uh, of, the, of democratic Campuchia de when democratic Campuchia was in power and the stated place, public or published positions of si various, the then tiny little group of scholars, academics who looked at Cambodia in that period. Um, the crucial moment, it seems to me, in their understanding of the regime, and the moment at which regime. most, if not all, came La to what, in retrospect, tous, seems to me to be the right conclusion about what was going on, is the moment at which exact, they tournant, began talking to large numbers of people uh, who had direct experience, qui avait une experience and upon whose accounts of those direct experiences they relied. Um, so, in general Ces terms, um, I think that's not a huge methodological problem. Générale, and then, problem to return to the realm of irony, je um, de much of Michael Vickery's own work relies on testimony or interviews, if you prefer, that um, could be categorized as refugee interviews, comme étant and indeed, de many, in many instances, interviews that were, cas, in fact, conducted by me, par uh, the results of which were uh, made available to Michael, je les um, and which Michael then Michael. interpreted, uh, in some instances, Ensuite, at least, many instances, parfois, at the moment, souvent, back in those days, in a manner that was not the same as my interpretation of the data. De la that said, there's a kind of irony Cela on étant, top of the irony, il y a uh, un which is, qui vient in some ways, Je the conclusions that are stated in, les uh, uh, in among other places, re reassessing, qui sont y um, dans reassessing, resonate, echo what Michael has said about the Khmer Rouge regime. Michael, uh, the difference, again, is not, a nouveau, il y a une there's, there's a similarity in the extent of il y a une the similitude emphasis on bottom-up initiative, bottom-up deviation, bottom-up abuse. Um, abus the major difference is du bas et allant vers le haut. my attempt to say this is characteristic Moi, of communist and other such regimes, du et des and Michael's de type, attempt, which Michael, resonates with Kiernan, lui, to suggest this has Kiernan, nothing to do with communism, this has nothing to do with Marxism-Leninism, Marxism it's some kind of non-communist, anti-communist phenomenon. So non again, the, the, in, in some senses, in the, in the, in, in the, in the Hedarian version, la in the Vickery-esque, version, la version much of the basic description is similar. Il y a the analytical conclusions, the expert opinion, if you will, um, derive from that data, la the descriptive part, which is closer to what I understand a witness does, is in fact rather similar. And no coincidence since, Ici, and as I said, in many instances he's relying on stuff that came from me. I'm, I'm following, I'm following uh, your answer uh, well, I think, but just Je pense avoir bien saisi votre réponse, mais pour être bien clair, pour prendre un pourcentage dans reassessing, 
speeches, vous décrivez flags, les documents, etc., discours in étant which révolutionnaire du PCK, documents dans lesquels la politique officielle était exposée, in the sense that 95 comme suit à savoir que 95% de la population à l'époque était bon, tandis que les 5 autres étaient, d'après la politique officielle du PCK, de mauvais éléments. Now, assuming for a moment, uh, just for clarity's sake, Par souci de clarté, supposons à un moment que ces chiffres sont um, exacts, 95% versus 5%. How did you, what were your endeavors, how did you make sure that you were not only speaking to the people in these 5% or 10% or 15%, uh, and not all, also to avec the remaining 5 or 10 95% of the people who précité, who également avec uh, les were représentants not seen as enemies. Des 85, in other words, 95 how did you make sure that when you spoke to people you were in fact speaking to a selective uh, section of the DK period people? Ne vous people? Pas à qui une de la sous le Mr. President, Mr. Le President, please hold on. Mr. Prosecutor, you may proceed. La I'll try and count the objections on one hand. Je vais essayer de compter mes objections sur une seule main. Firstly, Premièrement, making reference to supposed concrete examples without taking us to a page of reassessing. De page dans la publication reassessing. No document reference, Il a no pas page de reference, de document, no footnote pas de page, reference, no pas de ERM. Référence de note de bas de page, pas de ERM. Secondly, Deuxièmement, referring to statistics which takes us inevitably into the realm of expert evidence. Nous amène à ce relève d'une déposition d'experts. Troisièmement, il est demandé aux témoins de faire des hypothèses sur la précision des chiffres 75% et 5%. Quatrièmement, il est demandé aux témoins que celui-ci s'est assuré que son interlocuteur faisait partie de tel ou tel groupe ou était représentatif de tel ou de tel autre groupe. C'est une absolument jumbled question C'est une question which in my respectful submission is going to expert opinion à mon avis, and one on, which on cannot be unjumbled and cannot et be made admissible so I reject the question on in its entirety cette question on recevable all those je rejette grounds. cette question dans son intégralité pour toutes les raisons évoquées if i may reply mr president permettez-moi de répondre to make things more clear by using percentages choses plus that claires, the author has les himself been using in a reassessing article. I have not, say, have not been saying that these percentages were somehow correct. My point was exact. very simple. Je what did the, uh, the witness do when he was writing his article? That he was in fact speaking to a, to a proper cross-section of the population in the DK period between 75 and 79. If he was only speaking to refugees in the Thai border, Thai border refugee refugee camp, obviously dans les camps, this would give a completely sûr, different picture as to the living circumstances than if he would be speaking to, uh, to peasants si who hadn't been fleeing the DK period. So, let aside 95 or 5, I think uh, part, 95%, uh, 5%, Mr. Heather is perfectly capable, capable of understanding my question. It goes directly à même de to the question. Selective use or not Il s'agit de savoir statement. si so les is what it's déclarations all about. And, uh, de témoins ont été choisies selectivement vu les antécédents du témoin, is. il est parfaitement à même de comprendre ma question.
the president. I hand over the floor to Judge Jean-Marc Laverne to pronounce the ruling on qui va prononcer the la décision de la Chambre concernant l'objection formée par l'accusation. Uh, Je vous en prie, Monsieur le juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Tout d'abord, à titre liminaire, euh, la Chambre tient à faire observer outset, à la défense que the tout au like long point out to de l'interrogatoire du témoin the par of les the procureurs ou par les avocats des parties civiles, la défense a demandé à ce que ce témoin soit traité lawyers. comme un témoin. The defense requested that the witness Or, be treated uh, as a witness. Now, it seems that today the questions that have been put about the methodology used by Mr. Steve Hedder concern the methodology not Or, uh, of a witness, but of an expert. Or, the question of euh, les témoins, Asking comment il a conduit son travail, ce sont des questions qui, à l'évidence, sont des questions concernant un travail universitaire, un travail d'expert, et donc elles ne sont pas pertinentes work, dans le cadre de l'interrogatoire du témoin, Steve Eder. Donc nous vous demandons de passer à euh, donc l'objection reçu et les euh, the et nous is vous demandons de passer à un autre sujet. Ask you to move on to another subject. Thank you. La défense. I'm not quite sure if I understand the ruling. Je ne suis pas certain d'avoir compris cette décision. Prosecution has been asking many questions. L'accusation a posé beaucoup de questions. Two full days of all in respect of all the articles that this witness has written. Pendant deux jours entiers, concernant tous les articles écrits par ce témoin. About footnotes, about sources, etc. Des questions posées sur les sources, notes de bas de page, et ainsi de suite. Now asking about methodology. Je pose des questions sur la méthodologie. Je ne demande pas un avis. Je pose des questions sur la méthode de ces articles et l'on me coupe. Un rappel, à mon sens, il faudrait laisser à la défense un peu plus de marge de manœuvre. Pour l'interrogatoire de M. Tribunal Khmer Rouge, pour l'appeler ainsi, sans lui, nous ne serions pas ici. J'aimerais donc recevoir plus de latitude dans mon interrogatoire. Quoi qu'il en soit, je passe à la suite, M. le Président. Sadly. I uh, have some questions, Mr. Heder, about Monsieur Heder, the use des questions um, in your articles of confessions. Le recours um, aux aveux dans le cadre de la rédaction de vos articles. Would you be able to describe um, how you used those confessions de façon avez -vous in your articles? Utilisé ces aveux pour écrire vos articles. Uh, Mr. President, I object. L'accusation. I hope Objection. you remember on vous the vous first day of my questioning de mon interrogatoire, that I made it absolutely plain that no question I asked Mr. Heder would be about confession sur des liés à des aveux. I said on day one that I was Le certain jour, of it. In other words, that I was certain that no question I asked would be based on confession material. And I challenged the defence to intervene if I did. In two and a half days, I did not ask questions about confession material. And in two and a half days, the defence never suggested that I did so. N'a jamais laissé entendre que je l'avais fait. Confession material has been rightly excluded from this case, generally speaking, unless it's, for example, an annotation on a confession, or a letter accompanying a confession. 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 Écarté, ruling. Compte tenu de la décision prononcée par this le juge Laverne, not an appropriate subject for Mr. Heder to comment upon. Le témoin I have not touched upon confession material, Je and pas neither should the defence. La défense ne doit pas le faire non plus. Unless it's for permissible reasons. À moins que ce soit pour des raisons autorisées. Mr. Mr. President, there's a big difference between question 
whether we can legally use for probative Il y a value reasons part, confessions l'utilisation des aveux pour des raisons de valeur probante I'm now asking the author et d'autre part, articles, à présent, j'interroge l'auteur de nombreux articles et livres concernant l'utilisation qu'il a faite des aveux to to pour euh, rédiger ces livres. Il y a une énorme différence entre les deux. D'une part, il y a la question de savoir si les juges peuvent utiliser ces documents for, for en tant reaching, que preuve uh, pour prononcer un jugement or to the use et by this part, author of many books uh, of confessions. Utilisation Apparently, this uh, fait witness, par cette personne, when writing de his book, livres. has Apparemment, used many, many, many confessions. Ses livres a utilisé uh, beaucoup and he de came to uh, certain conclusions. Now, I'm not asking about his conclusions on the basis of these confessions. Je I'm, use, I'm asking uh, uh, simply about the way he has been using uh, his confessions. Now, sadly, uh, Uh, there is an article, very interesting article, from article the hand of Mr. Heather himself, which is not part of the case file. So, so, for very formalistic reasons, I, not, I will not be allowed to use it. It's an article called the Khmer Rouge Opposition to Pol Pot, Pro-Vietnamese or Pro-Chinese. Pro um, and it's a very interesting article C'est un article from très Mr. Heather about the way he is using confessions and about the danger they are, the dangers which exist uh, when interpreting the literal text and meaning of these confessions. Now I think Mr. Heather is perfectly aveux. capable and perfectly um, même allowed to give us his views on the methodology when it comes to confessions in respect of the publication that he has written. Publications, je pense qu'il devrait y être autorisé. Take him to a passage. L'accusation. Take him to what he's written. Alors, euh, Take him to his footnotes. Faites le référer à une note de bas de page, Extract à un article. Extract the footnotes Extrait. and you're left with the admissible material Ex in this case. Extrayez le texte en you're question et à ce moment-là, vous avez le matériau admissible. Mais cette cour passage. ne se verra pas assister par There were 16 examiner ce passage. Il y avait 16 confessions irrelevant. non pertinentes. What's the point of you hearing Cela sert from Mr. Header how 16 inadmissible confessions Heder related to a footnote. I've extracted all the confessions en lien avec for my une note examination, de page. Alors, and the defense should do the same. You're not going to be held by hearing how inadmissible confessions vous, vous were part of the writing of a book. Utile à entendre le témoin expliquer I'm comment sure il a utilisé ses well. aveux non admissibles pour écrire son livre. La défense, la norme est différente lorsqu'on utilise We have all un témoin tel que celui-ci et différents autres textes. Nous savons que ce témoin a écrit une foule de livres, qu'il a travaillé pour l'instruction, qu'il a travaillé pour les procureurs. Maintenant, je pose simplement une question de méthodologie. Si on pose la même norme, It is appropriate and within the realm of the capacity of this witness to ask him about le présent témoin est largement à même de répondre sur la façon spécifique dont il a utilisé les aveux. Comment est-ce qu'il a utilisé la langue, la façon d'utiliser de la langue d'un aveu, tel ou tel petit détail, qu'est-ce qu'il pouvait retenir comme détail confessions, how he uses interviews, how he uses est uh, intelligence, how he uses newspapers, that is within journaux, the realm of this particular way. Comment est-ce qu'il utilise l'information qu'il glane dans un journal, dans un rapport officiel, dans, dans toutes ses sources
Le président, Monsieur le juge Jean-Marc Lavergne, va prendre la parole pour vous dire quelle est la décision de la Chambre concernant soulevée par l'accusation suite aux questions posées par le Conseil. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La Chambre considère qu'au travers des questions qui sont posées aux témoins Steve Heder, il s'agit encore une fois pour la défense de Mouchia d'évaluer la qualité d'un travail d'experts. Or, le same traitement peut être appliqué à toutes les parties. And the same point la, same, la même exigence qui a été réclamée par la défense de Nunchia, à savoir que M. Steve Heder doit être traité comme un témoin et pas comme un expert, cette même exigence s'applique aussi à la défense de Nunchia. Donc nous n'allons pas autoriser cette ligne de questionnement et nous vous demandons de passer à un autre sujet. Le Président, le président. Thank you, uh, counsel, and thank you, merci, Mr. Witness. Now it is, uh, an appropriate point, de la Défense, uh, to merci, adjourn for lunch break. Uh, the Le Chamber shall adjourn now and resume at 1.30 this afternoon. Uh, court of, court officer is instructed to assist the witness uh, during the break. And please uh, have him return to this courtroom by 1.30 this afternoon, and security guards are instructed to bring Mr. Kilsam Pon to the holding cell downstairs and have him return in this courtroom this afternoon before 1.30. The court is now adjourned.